。既然你对自己的计划有如此高的把握，那就放手做吧。3月23日，汇丰股权争夺战第三天，一号贵宾室里，李毅刚刚听完庞飞燕的情况汇报，随即说道：“这么说来，目前市场上至少还有 1.5 亿股的流通股掌握在散户手里。”是，而且这只是保守估计。过去两天，我们耗资五亿港元，仅仅只是收购了百分之六的汇丰股份。戴尔斯那边下手比我们晚，最多只收购了百分之二左右，其他机构则是收购了百分之八左右。剩下的至少有百分之十四的流通股还在市面上。只是，只是什么？只是现在汇丰的股价已经比我们入场的时候飙升了一倍。如果我们继续收购的话，资金方面的压力可不小。就算是我们最终拿下了汇丰的控股权，恐怕也没有多少收益。甚至于还可能亏钱。话音刚落，就听李毅淡淡的说道：“不存在亏钱的，就凭汇丰有港元的发行权这一点，就算是溢价三到五倍都不会亏钱。”李毅直言不讳的说出了自己的目的。他相信这句话用不了多长时间就会传到道尔森等人的耳朵里。就凭这句话，道尔森就得和他死磕到底。老板，那您的意思是，咱们今天继续跟进吗？那当然了，等一下股市一开盘，直接将汇丰每股的价格提高到三十港元。是。话音刚落，外面开盘的钟声也响了起来。当下，李毅对着庞飞燕等人说道：“刚才我的话都听到了吧？现在开始行动，咱们公司六百亿的资金供你们操作，目标只有一个，拿下汇丰。”九号贵宾室，当道尔森得知李毅将收购价提高到三十港元每股的时候，脸上的神色瞬间变得更加的阴沉了。想想那家伙手里拿着六百亿港元的巨额资金，而他们现在筹集的所有资金却只有两百亿，这让道尔森多少感觉到有些无力，但还是硬着头皮说道。看来星辰公司是宁愿亏钱，也要拿下汇丰的控股权了。命令操盘手将价格提到三十点五港元，全力收购汇丰的流通股。二十三日一整天，多方势力继续对汇丰的流通股进行争抢。到下午四点多闭市的时候，汇丰的股价已经突破到了三十八港元每股。随后，汇丰公布了公司大股东名单以及持股情况。星辰投资公司的名字赫然在列，而且还以持股百分之七点八位列第三大股东。下午五点，李毅刚回到云顶一号，就接到了李福跳打来的电话，称李云宝等人已经顺利抵达了伦敦，而且三十五点六亿英镑的资金也通过秘密渠道转入了他们设在伦敦期货交易市场的账户里。接到消息后，李毅大喜，当即在张子强等人的护送下，前往李家庄园。人员和资金已经全部到位了，现在可以说说你的计划了吧？我要做多钢铁、铝、铜等重金属。此话一出，李福跳整个人都懵了。过了好一会儿，他才回过神来说道：“你确定要做多这些重金属吗？要知道，现在全世界的钢铁都处于严重的产能过剩，做多这些重金属真的能赚钱吗？能，而且能赚大钱。李毅兄弟，你认为国际钢铁价格在未来会大幅度的涨价？会涨，而且至少会涨一倍。涨幅会有这么大？根据我的判断，应该差不多。要是钢铁的价格真的能在短时间内翻倍的话。”那这事儿确实可以好好谋划一下。老李，你立即和云宝他们联系，要他们将手中所有的资金一分为二，一半以五到十倍的杠杆收购市面上的钢铁、铜、铝期货合约，其中不少于一半的资金用来收购谢菲尔德钢铁联合公司抛售的钢铁合约。接着，李毅继续说道，剩下的十八亿英镑则是全部用来收购英文三岛市面上的钢铁。这事儿可以让他们委托专业的公司进行。听到李毅的安排。李福跳顿时有点看不懂了，做空做多直接到期货市场搞就行了，怎么还要收购市面上的钢铁？这是什么操作？李毅兄弟，为什么要收购市面上的钢铁呢？将钱全部投入期货市场不好吗？老李，谢菲尔德钢铁联合公司背后的大股东就是沙宣家族，你想通过打击谢菲尔德公司打击沙宣家族？对。据我所知，谢菲尔德钢铁公司是沙宣家族最重要的实体产业之一。由于这家钢铁公司认为这几年钢铁的价格已经处于峰值了，为了锁定公司的利润，这几年一直在做空钢铁产业，每年都要抛售大量的钢铁期货合约。这对于我们来说是一个难得的机会。接着，李毅继续说道：“只要我们大量的买进他们公司的钢铁期货，到时候再大量的收购市面上的钢铁，很有可能会让该公司没有足够的钢铁用以交付合约。届时，我们完全可以将这家钢铁公司砸破产。”你的计划我明白了。但是太冒险了。接着，李福跳沉声说道：“你是想通过谢菲尔德无法完成合约交割，逼其违约，甚至于让其直接破产？但是你想过没有，伦敦和欧洲仅仅只隔了一个英吉利海峡，如果有需要的话，他们完全可以从整个欧洲调集钢铁用以交付。到时候我们怎么办？”李毅淡淡的说道：“他们要是真的有能力交割，那我们就接受，只要钢铁的价格上涨一倍，我们肯定不亏。”但是万一他们交付不上来，那对于谢菲尔德钢铁公司而言，可就是灭顶之灾。
，损失的可不仅仅只是商业信誉，更是难以计量的巨额资金。破产几乎是不可避免的事情。而听到李毅说的这些之后，李福跳当即沉默了起来，然后认真的推演起了李毅的这个计划。大型钢铁企业为了提前锁定利润，做空钢铁的情况在业内是非常普遍的。这样做的原理其实非常的简单。只要公司认为眼下产品的价格已经处于高位了，未来一个生产周期内的价格不太可能高过现在这个价格，那么就会将还没有生产出来的产品以目前这个价格提前卖出，到期再交割。如此一来，现在就等于锁定了产品的利润，以后哪怕产品的价格跌了，也不会影响公司的盈。显然，李毅认为钢铁的价格在未来将会大幅度的涨，现在买下这些合约，到时候就能大赚一笔。这样的操作，李福跳是能理解的，也是比较赞同。李毅兄弟，你有几成把握？至少八成。李福跳表情微愣，他知道李毅这个人性格很谦虚。他说八成把握，那就是至少八成，甚至于十足的把握。既然你对自己的计划有如此高的把握，那就放手做吧。我会把你的计划告诉云宝他们的。好，老李，你告诉云宝，让他们动手的时候尽量做的隐秘一点，暂时先不要惊动谢菲尔德公司。三十亿的资金此时已经快被他霍霍殆尽了，接下来便该收网了。成交的一处庄园里，李云宝在接到老豆李福跳从钢道发来的电报后，当即将团队的主要成员全都叫到了临时会议室。由于星辰投资公司所有的操盘手都在英资集团的监控范围内，为了遮人耳目，所以李云宝这次过来的时候带的全都是远东会的人。待所有人到齐后，周新华在他耳边说道：“少爷，人已经到齐了，可以开始了。”李云宝点了点头，说道：“诸位，在会议开始之前。”我再次重申一下此次投资行动的纪律要求，你们都是远东会的金牌操盘手，是公司精心培养的人才，也签过保密协议，应该知道什么该做，什么不该做。此次伦敦之行事关我们远东会的生死存亡，别的话我不想多说。事情办成了，你们每个人都将得到港岛一处房产外加一大笔奖金。要是因为某个人的失误把事情办砸了，那就不要回去了。在场的众人都被李云宝的话给镇住了，都忍不住心底打颤。刚刚接到家父的指示。我们的这次投资行动主要是以做多重金属为主，包括钢铁、铜以及铝。此次投资资金为三十五点六亿英镑。话音未落，会议室里一片倒吸凉气的声音。要知道，三十五点六亿英镑就是足足五百七十亿港元。尽管他们来之前都知道这次伦敦之行非同一般，在他们动身之前，他们的妻儿家小都被接到了李家庄园居住。但即便是如此，他们也没有想到这次操作的竟然是如此庞大的一笔资金。这时，眼下公司业务能力最强的操盘手张金秋当即问道：“少爷。”我本人对伦敦金属期货市场有一定的研究。就目前而言，各类重金属的价格全都趋于稳定，短期内并没有明显上涨的趋势。尤其是钢铁，眼下全球范围内钢铁都处于产能过剩的阶段，很多国家的钢铁厂都在降低产能，甚至于关闭高炉。我们如此大规模的做多钢铁，完全是在冒险。话音刚落，就听李云宝沉声说道：“从你的角度出发，考虑的确实有一定的道理。但是我要说的是。”这次伦敦之行，你们要做的就是听从指示，坚决执行命令，不能有任何的迟疑。如果做不到，请现在就举手。众人顿时面面相觑，这是叫他们做一个单纯的执行命令的工具人。见没有人举手，李云宝再次说道：“既然大家都能做到，那好，现在我说一下完整的投资方案。这次操作的三十五点六亿资金要一分为二。”其中十七点八亿英镑用于期货市场收购期货合约，这里面十亿左右用以做多钢铁，剩下的做多铜和铝，剩下的十七点八亿则是用来收购英伦三岛市面上的钢铁，能收购多少收购多少，可以委托多家公司一起行动，但必须要注意隐蔽。对于行动，诸位还有什么疑问？话音刚落，就听一个四十多岁的中年男人开口说道：“少爷，我们收购期货合约的时候要动用多少倍的金融杠杆？收购合约的时候对交割日期有什么要求？”李云宝当即说道。我家老豆的指示是，金融杠杆可动用五到十倍，具体多少倍由我们自行决定。我本人更倾向于十倍，诸位认为如何？我支持少爷的决定，我也支持。李云宝很满意众人的反应，当即说道：“既然没有人反对，那么这次投资行动就以十倍的金融杠杆为准。至于收购的期货合约，主要是以三个月内交割的合约为主，超过三个月的无论价格多少，一律不要。”下面我分配一下任务，期货市场那边由张金秋组长负责，和哪几家券商合作，佣金多少都由你们去谈判，我只要结果。是，收购市面上刚才的事情就交给新华哥了，同样我不问过程，只看结果。是，行了，现在距离中午还有一个多小时，你们各自想想该怎么做，下午就准备行动吧。散会。当李毅接到李福跳打来的电话时，已经是上午七点钟了。得知情况之后，李毅心情大好。虽然说李云宝等人昨天只收购了一百多万吨钢材，但是今天一百万吨，明天就能是一千万吨。按照他的估计。
。眼下整个英伦三岛库存的钢铁不会超过九千万吨，毕竟此时他们全国的钢铁产量也就三千万吨不到。只要他们能拿得下百分之五十的现货和三分之二的期货合约，就能横扫整个约翰牛的钢铁市场。到时候英阿两国战争一爆发，各种金属价格必然猛涨。到时候想不赚钱都难。吃过早饭之后的李，在张子强等人的保护下，再次购置昂扬的港澳港岛证券交易所。而此时，汇丰的股价则是被推到了每股六十二港元，几乎是原来的五倍左右。而李毅还在不断加仓，如此疯狂的行为，不但将道尔森等人给吓到了，整个港岛股市的其他投资者也被李毅这种不管不顾赌徒式的投资方式给惊呆了。在见识到李毅的决心之后，气急败坏的道尔森只能一遍遍大骂李毅是疯子，一边继续调集资金与李毅争夺汇丰的股权。只是他们不知道的是，李毅也就只能疯狂这么一把了。三十亿的资金此时已经快被他霍霍殆尽了，接下来便该收网了。